Cette exposition est assez particulière parce que d'habitude on montre plutôt euh, des vinyles d'un de, fonds patrimonial qu'on a de ce côté-là. Mais cette fois-ci, c'est Sandra, donc, qui est euh, quelqu'un qui vient à la médiathèque euh, depuis très longtemps, qui est venu à différentes occasions euh, à des concerts dont je vous parle euh, voilà, comme aujourd'hui. Et qu'un jour, il est venu voir, il me dit, bah, voilà, en fait, euh, ça fait 15 ans que j'ai une correspondance, je vous la fais un peu courte, mais c'est marqué plus, euh, plus en détail à l'avant. Ça fait 15 ans que j'ai une correspondance avec Dan Johnston, je ne sais pas si tu connais, bon, oui, oui. Euh, et en fait, de cette correspondance, il y a une cinquantaine de dessins originaux euh, qui, qui m'ont été envoyés et qui nous a gentiment proposé d'exposer. Voilà, donc c'est vraiment son travail. Euh, elle est là ce soir pour que l'on pourra la présenter tout à l'heure, si vous voulez lui poser des questions à la fin du concert. Euh, donc, tous ces dessins sont des originaux qui sont exposés. Là, c'est plutôt des reprographies pour faire l'ambiance. Et dans ce cadre-là, on a, elle a proposé à des musiciens qu'elle aimait euh, de venir euh, célébrer Ben Johnston, chacun à leur façon. Euh, la semaine dernière, c'était euh, Sylvain Valo. Aujourd'hui, on a débuté avec David Fenech, qui est ici, et qui a accepté d'ouvrir cette, cette fin d'après-midi. Euh, en fait, que David, tu peux nous dire déjà, toi, quand, pourquoi tu as accepté de, de participer à un concert hommage à Ben Johnston Comment tu l'as découvert et, voilà, comment, Qu'est-ce que ça a apporté dans ta, dans ta vision de la musique et de ton parcours ah, On va commencer par la euh, Oui, bon, bonjour à tous. Donc j'aime beaucoup Daniel Johnston, euh, comme, comme tout le monde je pense. <rire> Mais, bon, il n'est pas forcément aussi connu que ce qu'on aimerait. Et donc j'étais euh, forcément ravi de, de contribuer à, à cet hommage. Je, je n'ai jamais joué de Daniel Johnston sur scène, c'est une première. On a fait quelques efforts pour chanter euh, quelques morceaux que vous reconnaîtrez ou pas, parce qu'on est, c'est un prétexte, hein, il faut pas non plus, on ne peut pas faire comme lui. Daniel Johnston, moi je l'ai découvert dans les années 90 parce que je connaissais un musicien qui s'appelle Jad Fair, qui est un, un musicien que j'aime beaucoup, qui joue dans Half Japanese. Et il a fait un album en duo avec Daniel Johnston. Donc quand je me suis passionné pour Jad Fair, j'ai écouté Jad Fair, Jad Enao, Jad Enao, etc. Et je suis tombé sur un, un album rose qui s'appelle It's Spooky, qui est très beau, qui a un beau vinyle. Et on voit Jad Fair et Daniel Johnston, assez jeunes d'ailleurs, hein, ils ont beaucoup changé et qui jouaient euh, ensemble un disque euh, fantastique. Et donc après, de fil en aiguille, euh, bah, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à m'intéresser à lui, et qu'il avait fait plein de choses, trouvables ou introuvables, notamment des cassettes. Et j'avais acheté un coffret que j'ai vu, j'ai vu là, un gros coffret qui, retrouve, euh, qui regroupe toutes les cassettes de Daniel Johnston. C'est un coffret qui est tout en bas dans la vitrine, hein, qui, est, qui est très beau, où donc euh, sur quelques CD, on a euh, Sons of Pain, Brand Sons of Pain, pardon. Pain, j'ai y arriver. Et, euh, et voilà, donc j'aime beaucoup, je trouve que Daniel Johnston est un immense compositeur qui est extrêmement, euh, comment dire, il nous touche droit au but, quoi, c'est, c'est direct, il n'y a pas de chichi, ça marche. Voilà, c'est pour ça que j'aime Daniel Johnston. Ah, merci d'avoir accepté de venir, en tout cas, tu vas à ce que ça fait. Merci. Ok. Shut him down.
roll it. How oh, is him? Well, he's again in picture. And it was surprised by this, is no sign. And when he saw the woman, he took her without question. Because after all, he was the king. She wouldn't stop her screaming. But he loved the woman, and then he fought the T Rex. It was a bloody battle, but he fought for his woman. He came looking for his woman. They were waiting. Then they threw a bone. And then they tied him. They took him across the ocean. Then they chained him. And they put him. But when he saw his woman, he broke loose, and everybody fled in terror. He was looking for her. And he climbed up the Empire State Building. Like a phallic symbol, and he took his woman to the top of this towering temple. Just him and his screaming woman, they were finally alone. You could see it in his eyes, his great big eyes.
flip on your TV. And try to make sense out of that. If we were all in the movies, maybe you wouldn't be so bored. We live in a zone plane, you're living your life in vain. Oh, where are you going to? If I was a circus man, then I'd be a circus man. Only you could understand. Younger where you used to be, then I'd be back again. A brand new day. All my life ahead. That's the way I used to be. Circus, take me away. See the girl on TV, wonder if she could see me. It's a secret part of me, secret identity. Love to love my honey all night long. Take a walk around the clock, see the future of the clock. It's no good in forgetting. If I was a circus man, only you would understand. There's a story here to tell. See your brother burning hell.
She walks on down the street, struck him with her feet. She walks him to the store. last time in a wishing well, but he was hoping to close when he fell, he was Gasper, the friendly ghost. He was always prepared to people who tell him that it was nothing but a lazy bum, but goodbye to them. Friendly ghost. Thank you. 
you far and wide. I took you inside, I took you in the Gracias.